আসনোলা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বা সংক্ষেপ হচ্ছে অস্ট তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় তাদের ফার্স্ট চয়েস থাকে হচ্ছে আহসনুল্লাহ তো সবার মুখে শোনা যায় যে আহসনুল্লাহ হচ্ছে বেস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য তো হ্যাঁ সবাই ঠিক ধরছেন আজকে হচ্ছে আমি আহসনুল্লাহ ইউনিভার্সিটি নিয়ে যাবতীয় যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেইগুলো দিব মানে হচ্ছে আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে আহসনুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বা অস্ট আহসানিয়া মিশন উনিশশো পঁচানব্বই সালে হচ্ছে অস্ট প্রতিষ্ঠা করে বর্তমানে এদের আটটা ডিপার্টমেন্ট আছে আটটা ডিপার্টমেন্টে প্রায় ফাইভ হান্ড্রেডের বেশি অ্যাক্টিভ ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে বর্তমানে এদের ক্যাম্পাস হচ্ছে লাভ রোড টেস্টগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একট্রেস জায়গা নিয়ে হচ্ছে অস্টের পারমানেন্ট ক্যাম্পাস শুরু থেকেই হচ্ছে অস্ট তাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে আসে পারমানেন্ট ক্যাম্পাস কিন্তু ডিসেন্ট অ্যান্ড এইখানে যারা মেইনলি অ্যাডমিশন নেয় তাদের মেইন টার্গেট থাকে হচ্ছে কীভাবে তারা ভালো মতো পড়ালেখা করবে আসলে ক্যাম্পাস নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা থাকে না তো ক্যাম্পাস যে খারাপ সেটাও কিন্তু না সব কিছু মিলায় ক্যাম্পাস খুবই ব্যালেন্সড অস্ট কিছু দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত তো চলেন সেগুলো নাম একটু জেনে নেই তো প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে বি এ ই টি ই বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিকাল এডুকেশন আই এ ইউ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটিস এ এ ইউ এ পি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটিস অফ এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক দেন হচ্ছে বুয়েট এটা আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি দেন হচ্ছে আই ই বি দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ দেন হচ্ছে আই এ বি ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সিলেবাস অ্যান্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটির সিলেবাস কিন্তু কিছুটা আলাদা হয় তো অস্টের যে সিলেবাস সেটা নাকি একদম পাবলিক ইউনিভার্সিটির সাথে হুবহু মিলে যায় আমার কিছু ফ্রেন্ডস আছে যারা অস্টে পড়ে তারা আমাকে জানাইছে যে বুয়েটের সিলেবাস আর অস্টের সিলেবাস নাকি একদম টোটালি হুবহু সেম তো আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট না সেহেতু আমি এর বেশি কিছু জানি না বা এর ডিটেলস আমি মানে বলতে পারতেছি না তো আমি যেটা শুনছি সেটা হচ্ছে বুয়েটের সিলেবাস অ্যান্ড অস্টের সিলেবাস নাকি একদম সেম ওয়েল তো এবার আসা এই ভিডিওর মূল পার্টে সেটা হচ্ছে এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী দেন হচ্ছে কী কী ডিপার্টমেন্ট পড়ানো হয় টিউশন ফিসগুলো কীরকম ওয়েবার ফেসিলিটিস আছে কি নাই যদি থাকে সেটা কীরকম তো সবাইকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে এই পার্টটা একটু ভালো মতো দেখতে বিকজ এইখানে অনেক বেশি ইনফরমেশন বেসড মানে এই পার্টটা অনেক বেশি ইনফরমেশন বেসড তো টানাটা নিকলে হয়তো বা ইনফরমেশন মিস করতে পারেন তো প্লিজ এই এই পার্টটা একটু ভালো মতো দেখবেন অস্টে অ্যাডমিট হওয়ার জন্য হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্ট দেয় ম্যান্ডেটরি তো একজন স্টুডেন্ট যদি ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্কিটেক্টে অ্যাডমিশন নিতে চায় তো তার কি কি ক্রাইটেরিয়া ফলো করা লাগবে অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ার জন্য সেটা চলেন দেখি তো স্টুডেন্টকে এসএসসি এইচএসসি দুইটা মিলা হচ্ছে দশে আট পা লাগবে এবং হচ্ছে এইচএসসিতে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পা লাগবে মানে বিষয়টা হলো এসএসসি অ্যান্ড এইচএসসি দুইটা মিলায় হচ্ছে টোটাল এইট অ্যান্ড এইচএসসিতে হচ্ছে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পা লাগবে অ্যান্ড এইচএসসিতে অবশ্যই ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এইগুলো থাকা মানে ম্যান্ডেটরি এইগুলো থাকলে হচ্ছে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্কিটেক্টে অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ার জন্য ইলিজিবল হবেন তো নিচে হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ালেখা করছেন ও লেভেল অ্যান্ড এ লেভেল যারা কমপ্লিট করছেন কমপ্লিট করার পর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেক্টে অ্যাডমিশন নিতে যাচ্ছেন অস্টে তাদের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে সেগুলো দেওয়া আছে তো এইগুলো নিয়ে আমি আর ডিটেলস বললাম না আপনারা একটু প্লিজ দেখে নেন অস্ট্রে যারা বিবিএতে অ্যাডমিশন নিতে চাচ্ছেন তাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে তো আপনার হচ্ছে এসএসসি এইচএসসি দুইটা মিলা হচ্ছে সাত পা লাগবে দশে সাত পা লাগবে ফোর্থ সাবজেক্ট সহ অ্যান্ড আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে মেনশন করা আছে সেটা হচ্ছে স্টাডি গ্যাপের বিষয়টা তো এইটা হচ্ছে এসএসসি যদি আপনার ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দুই সালে হয়ে থাকে অ্যান্ড যদি এইচএসসি ম্যাক্সিমাম দুই হয়ে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও হচ্ছে আপনি অ্যাডমিশনের জন্য ইলিজিবল হবেন অ্যান্ড নিচে হচ্ছে যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছেন ও লেভেল এ লেভেল কমপ্লিট করছেন তাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো দেওয়া আছে তো এইগুলো নিয়ে আমি আর বিস্তারিত বললাম না তো এবার চলেন টিউশন ফিসগুলো একটু দেখা যাক কীরকম কি তো প্রথমেই দেখব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেক্টের টিউশন ফিসগুলো তো টিউশন ফিস বলার আগে একটা জিনিস আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে অস্টে কিন্তু ছয় মাসের সেমিস্টার অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেমন চার মাসের সেমিস্টার বাট অস্টে হচ্ছে ছয় মাসের সেমিস্টার তো প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্কিটেক্ট তো আর্কিটেক্ট পড়তে পাঁচ বছর লাগে পাঁচ বছরে হচ্ছে দশ সেমিস্টার হয় এখানে পড়তে আপনার পাঁচ বছরে খরচ
দেন আছে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইপিই চার বছর আট সেমিস্টার খরচ হবে সেম আট লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দেন আছে হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো আপনার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে খরচ হবে চার বছরে হচ্ছে আট লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আপনার কি জানেন যে আপনার অদ্ভুত একটা জিনিসের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন বা সাক্ষী হতে যাচ্ছেন সেটা আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেক্টে কিন্তু এস এস সি এইচ এস সির উপর মানে এস এস সি এইচ এস সির রেজাল্টের উপর কোনো ওয়েবার নাই বাট বিবিএতে কিন্তু ওয়েবার আছে এস এস সি এইচ এস সির উপর ফর্টি পার্সেন্ট টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ বা ওয়েবার আপনি পাবেন তো আপনি যদি অস্ট্রে বিবিএ করতে চান আপনার চার বছর ইন জেনারেল খরচ হচ্ছে ছয় লাখ আশি হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা তো এইটা হচ্ছে কোনো ধরনের কোনো ওয়েবার অ্যান্ড স্কলারশিপ ছাড়া এখানে হচ্ছে আপনার ওয়েবার সহ টিউশন ফিসগুলো দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে ধরেন আপনার এস এস সি এইচ এস সিতে যদি ফোর ফোর্থ সাবজেক্ট সহ জিপিএ টেন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এইটটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাবেন এইটটি পার্সেন্ট স্কলারশিপে আপনার টিউশন ফিস হবে চার বছরে চার লাখ ছয় হাজার পঁয়ষট্টি টাকা আবার যদি ধরেন আপনি দুইটা মিলায় এস এস সি এইচ এস সি মিলায় হচ্ছে নাইনের বেশি পান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ হবে সেক্ষেত্রে আপনার টিউশন ফিস হবে চার লাখ চুয়াত্তর হাজার সাতশো পাঁচ টাকা তো এইখানে কিন্তু সব ধরনের স্কলারশিপ সহ টিউশন ফিসের চার্ট দেয়া আছে ওয়েল তো এবার আসা যাক অস্ট্রে স্কলারশিপ অ্যান্ড ওয়েবারের দিকে তো অস্ট্রে যে স্কলারশিপগুলো তার প্রোভাইড করে পুরাপুরি মেরিট বেসড ধরেন আপনার ডিপার্টমেন্টে হান্ড্রেড স্টুডেন্ট আছে তো আপনি তাদের মধ্যে থেকে টপ ফাইভ হয়েছেন তো আপনি হচ্ছে স্কলারশিপ পাবেন মানে হচ্ছে সেরা ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছে স্কলারশিপ পায় পুরোপুরি মেরিট বেসড অস্টের অন্যান্য যে স্কলারশিপগুলো আছে সেগুলো ধরেন আপনি মেধাবী ছাত্র কিন্তু আপনি হচ্ছে রিমোট এরিয়া থেকে আসছেন একদম রিমোট এরিয়া থেকে আসছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি স্কলারশিপ পাবেন বা আপনি যদি ফ্রিডম ফাইটার সান বা ডটার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি স্কলারশিপের জন্য ইলিজিবল হবেন মোটামুটি এই ছিল হচ্ছে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট টিউশন ফিস অ্যান্ড ওয়েবার অস্টে যে লাইব্রেরিটা আছে সেটার নাম হচ্ছে ফজলুর রহমান লাইব্রেরি তো এটা হচ্ছে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত খোলা থাকে সেটা হচ্ছে সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তো এইখানে আপনি বই পাবেন ই বই পাবেন জার্নাল পাবেন ম্যাগাজিন পাবেন সব কিছুই পাবেন তো লাইব্রেরিটা এত আহামরি কিছু না হইলো এখানে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমি যেহেতু একটু ভোজন রসি সেহেতু আমি ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়ার দিকে একটু বেশি নজর দিই পাই বেশি চেক আউট করি তো সে যাই হোক অস্টের যে ক্যাফেটেরিয়া আছে সেটা ওকে ঠিক আছে বাট এখন দেখার বিষয় সেখানে খাবার কীরকম আমি তো খাবার টেস্ট করি নাই খাবার টেস্ট করলে হয়তো বোঝা যাইতো যে ক্যাফেটেরিয়া অ্যাকচুয়ালি কীরকম তো আমার এই ভিডিও দেখে কেউ যদি অস্টে অ্যাডমিশন নেন আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে আমাকে নিয়ে একদিন ওই ক্যাফেটেরিয়ায় যাবেন আমি ওখানে বসে খাবো বিল হয়তো বা আমিই দিব ঠিক আছে তো ক্যাফেটেরিয়ার খাবার আমি টেস্ট করি নাই বাট আমার মনে হয়েছে ওকে অস্টে কিন্তু অনেক ভালো ভালো রিসার্চ করা হয় তো অন্যান্য যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তার থেকে কিন্তু অস্ট অনেকটা আগায় আছে এই রিসার্চে তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে হচ্ছে লিঙ্ক দিয়ে দিব সেইখান থেকে হচ্ছে আপনি রিসার্চ পেপারগুলো দেখতে পারেন যে কীরকম কি রিসার্চ তারা করছে অ্যান্ড তাদের কোয়ালিটি কীরকম এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সের হচ্ছে লিঙ্ক দিয়ে দিব অস্টে কিন্তু বাস সার্ভিস আছে তো আপনি চাইলে আপনার বাসা থেকে ইউনিভার্সিটির বাসে করে ক্যাম্পাসে আসতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই বিআরটিসির যে ডাবল ডেকার বাসগুলো আছে সেইগুলো তো এইটার জন্য হচ্ছে আপনার ফিস নিবে এটা কিন্তু ফি না সেটা হচ্ছে সেমিস্টার ওয়াইজ এইটিন হান্ড্রেড টাকা প্রতি সেমিস্টার ফিসের সাথে হচ্ছে এই যদি আপনি বাসে চলাফেরা করেন সেক্ষেত্রে এই চার্জটা বা ফিসটা হচ্ছে আপনাকে দিতে হবে তো সেটা হচ্ছে ছয় মাসের জন্য ছয় মাসের জন্য এইটিন হান্ড্রেড টাকা অস্টে একটা সময় হোস্টেল ফ্যাসিলিটি ছিল স্টুডেন্ট চাইলে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব হোস্টেলে থাকতে পারত বর্তমানে এখন আর হোস্টেল নাই তো এই হোস্টেল ফ্যাসিলিটি ভবিষ্যতে রিওপেন হবে কি না অস্ট কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবে পারবে বর্তমানে হচ্ছে কোনো ধরনের কোনো হোস্টেল ফ্যাসিলিটি নাই তবে একটা সময় হোস্টেল ফ্যাসিলিটি ছিল তো এবার আসা যাক র্যাঙ্কিংয়ে তো র্যাঙ্কিং বলার আগে একটা জিনিস আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং দেখি ইউনিভার্সিটি চুজ করা এর থেকে বড় বোকা আমি আর কিছুই হইতে পারে না তো আপনি অ্যাডমিশন নেবেন কোন ইউনিভার্সিটিতে এটা আপনার নিজেরই যাচাই করতে হবে এটা আপনি নিজেই ভালো বুঝবেন কোনটা আপনার জন্য ভালো হবে তো র্যাঙ্কিং দেখি ইউনিভার্সিটিতে কেউ অ্যাডমিশন নেবেন না আর র্যাঙ্কিং কেউ বিলিভ করবেন না তো যাই হোক ওয়েব মেট্রিক্স নামে একটা ওয়েবসাইট আছে তারা দেশের সব পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একসাথে র্যাঙ্ক করে তার মধ্যে থেকে মানে প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে থেকে অস্ট্রের র্যাঙ্কিং
वेल तो यही हे आजकल भिडियो तो भिडियो तो हमें आसमला यूनिवर्सिटी अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी अस्टर मेन मेन जो पॉइंट आईगू इनक्लूड कर ट्राई कर सब कि इनक्लूड करते गले भिडियोर लेंथ अनेक बड़ो हो जाए तक अपनारा बरक्त हमें भिडियो देखते तो अभी मेन मेन पॉइंट हे भिडियो तो इनक्लूड कर बहरे जो किसार थे अपनी हमें कमेंट करते फेसबुक पेज आ इनफो इमन से हेने हमें अपनी मेसेज करते डेस्क्रिपन बक्स लिंक दिए दीब और एर बहरे कारो कोशन कन्फ्यूशन क्वेरिज थे अपनी कमेंट करते फेसबुके टेक्सट करते जो कि करते तो मैं जो विषय नहीं हमें क्वेश्चन करते एकदम जो विषय तो जैक आजकल मत विदाय सैनिंग आउट फर टूडे टाटा